。どうも、えー、こんにちは、えー、デミコです。えっとですね、今日は、えー、っとね、予定になかったんですけれども、急遽、あの、必要に迫られまして、えー、っと、これ、この毛糸、このアマリートを使って、今日はね、ニットボールを編んでいこうかな。で、ニットボールなんですけど、私ね、編んだことありません、えー、なのでちょっとした小さな小さな挑戦<笑>初めて編むっていうことで一応挑戦<笑>まあでもね初めて編むって言ってもねあのー、縁でねこう真面目をしてってで、えー、こう旧型にね作っていくっていうことなんでまあそれほど難しくはないということなので、えー、しかも、えー、ちゃちゃっと作れるかなって。アンチョコ今日用意してますけどでその数字だけ見て編んでいこうかなと思いますでね、えー、じゃあ早速系統の紹介これはあの23年前にあのハンドウォーマーをね編もうと思って買った系統でそれの余りですねでそのまあ色が綺麗でねまあ気に入ってそのハンドウォーマーはまあ毎年冬になると使ってるんですけどであのー、これね、えー、あゴミがはいこれですこれですまだ一つ余ってますえラングヤーンっていうメーカーのビバメリノフィンっていうあのー、毛糸ですねで、えーまあ、もちろんメリノフィンヌ、ね、メリノウール 100% ねこれで見えます見えるえっ、ー、と 50g で 110m で、2ドルの太さが4半から5ということなんで、まあ割とちょっと太い感じの、うん、系統になってるんですけど、ただ、この系統、これね、見ていただくとわかるんだけれども、これね、ちょっと引き出す。これ、ほら、見て、見て、見える見えるこう、見えるこの太さが変わるんですよ。こういう感じで。太さが違うの。ちょこちょこ変わる。ちょっとね、編みにくい感じがちょっとあります。だけど、まあ色が綺麗なんでね、やっぱりちょっと使いたいなっていう感じ。で、あの、ハンドウォーマーを編んだ時に、うん、その時はね、棒針を使って編んだんですよ。で、まあ、色がね、綺麗なので、なるべくその色をね、あの綺麗に見せたいなと思って、棒針でメリアス編みでシンプルに編んだんですけど、ね、あんまり色が綺麗だとこう模様編みするとちょっともったいないかなっていう逆にね綺麗に色を見せたいからっていう感じで私はこういう系統を使う時はシンプルな、えー、編み目で編む感じにしてますじゃあこれ使ってね編んでいこうかなじゃあ早速これ使ってでどっちがいいかなと思ったんですけどこっちで先ちょろっと編んでみたで編んでみたんだけどつまりほどいたほどいたらあのね結構毛羽立つ<笑>しかもあの最初は輪を作ってこうやってねあのここに細編みを6つ入れてまあ普通に輪を作るように編んでいくんですけど二重にするとね引っ張りづらいちょっとなので今日は一重で編んでいこうと思いますでねあそこタグこれねこうやってこうやって書いてあのあまりとかねあの混ざっても。何が何だか分かるように<笑>してます。こっちで編もうかな、だから。あ、今日ね、おまけ。これ。これ、我が家で取れたフランボワーズ、えっ、ー、と、ラズベリーっていうのかな。うん。今日ね、これここに置いて。まあ、編んでるときは食べれないんですけど、<笑>一応デザート。じゃあね、これで編んでいこうと思います。で、えー、一重で今日はね、やっていくんで、こうして、えー、使うかぎ針は、今日も6号。はい。<笑>指定の、あのー、号数よりもだいぶ細いやつでしっかり編んでいこうと思います。いや、途中でね、細くなったりするんで、なので、ちょっと、まあ、私が考えるところの、その太さの平均のところが、前だいたい6号かな、みたいな感じなんで。うん。じゃあ、いきます。で、ここをね、えー、細編みを6つ。6つ, 6つ<笑>入れてきますで、ね、なんでねニットボールが必要になったかっていうとあの別にねニットボールが必要な,のなんじゃなくて
あの何かの目印が必要になりましてねでそれでまあニットボールちょうどいいかなと思ってで簡単に編めるしで私も編んだことないしじゃあちょっといいんじゃないかなと思って、ね、で6つ編めたのでここを引っ張って締めますただねニットボール小さいんですぐ編み終わっちゃうと思うんですよねだからね今日おしゃべりがちょっと<笑>あの時間がないというよりはもうなんか結構忙しいこう編んでって増やし目してそのまま編んで減らして締めるみたいなねあの結構あの忙しい感じなんでちょっと長い話できないかなねまあでもね適当に<笑>ねここ引き編みして引き編みっていうかこうね締めます締めてキュッキュッと締めてここはねあの引き抜き編みの時とこの立ち上がりの鎖編みはもうしっかりキュッキュッと締めちゃいますの方がこの方があの目立たないんでこうしてますでじゃあここからね増やし目で穴の中に2つ穴穴の中に穴<笑>編み目<笑>の中に一つの編み目の中に2つ細編みを入れていきますで6目だったのを12目に増やしますなんてねちょっとね説明っぽい感じで始めてみましたが説明ねあんまりね上手じゃない<笑>あの何て言うのかなあのうん絶対余計なこと喋っちゃうしね、うん、そうするとね多分説明忘れて多分あのそっちに走っちゃうんでだったらもう説明しない方が私みたいな人はねあのね作り方動画お上手な人が本当にねたくさんいらっしゃるんでねあのそういう方々のね動画を見ていただいた方がいいんじゃないかなって。1234567891010ねあと1個あれで前回お話ですけどあの編み物のね編み物との出会いっていう話をねあここはいここで12編んだんで止めますキュキュッとやってで編み物との出会いっていう話でね私編に入ったところであの大人の事情によりカットしましたけどまあその話もねおいおいしていこうかなと思いますけどね今日はちょっと無理だなと思ってしようと思ったんだけど<笑>ちょっと小さいからすぐ終わっちゃうからちょっと無理かなと思ってなので今日はなんか別の話あるかな<笑>で、えー、2段目12目増やしましたで次は18目18目に増やしていきますなのでこの根元からまたねまずは1つ目が1つ細編みで2つ目が2つこれを繰り返してね18目にしていきますじゃあ編んでいきますなかなかねあの話をしながら編むっていうのもねやっぱりあのこういった何て言うのかなすぐにこう何て言うの,あのちょこちょこやることが変わってくものだとねねななかなか難しいですよ、ね、ずーっと同じものをね続けていく感じのものだとまあずっと話してられる感じだけどこういうのねすぐ間違っちゃうきっと喋ってると<笑>なのであの何、ー、ていうの、あのー、作り方動画の方がうんいいよねこういう時はね<笑>説明すればいいんだけど私もちょっとやってみようかそれ<笑>無理です<笑>無理無理はいじゃあこれで18目編めました12345678910111213141516171818編めたのでここのところに一番最初のところに入れて引き抜きますでキュキュッキュキュッとで立ち上がりここも締めるで立ち上がりこれで3段編めましたで4段目5段目6段目はまし目なしで十八目を編んできます。なので、一つの。細編みに、一つの細編みをずっと入れていく。で、これで。ね。増やしていけばいい。段数を。でね、この。あの、円編みっていうのかな。この、円に編んでいくやつ。ええー、割としょっちゅう、実はね。これは編みますよ。っていうのは。前回の、あの、紹介動画。あの、編み猫をね。
あのちょっと出したと思うんですけど私が手芸を再開させるきっかけになったアミネコそのアミネコをねやたらめったら作るわけですよ私ねなのでねこれねよく使うんですよ、ね、これ基本なんでこれでね胴体とか頭とか全部手もそうですよね手も足も尻尾もはいじゃとりあえずこれで4段目終了で引き抜いてこれでキュッキュッとで立ち上がり、まあ、キュッキュッとで根元今編んだところの根元からまた続けて編んでいきますほら色がねほらちょっと変わった本当にねこの毛糸綺麗で,でねもまあもうちょっと大きいのなんだ方が多分はっきりね色の,そのグラデーションが出て綺麗だと思うんだけどもまあねでもまあちっちゃくても。何色ぐらい入ってくるのかな2色3色ね二2つぐらい作ろうかなと思ってるんですけどね二2つぶら下がっててもかわいいかななんてねなんかくるくる回ってくるくる回ってきたねあ忘れましたこれねこのねちっちゃいものを編むっていうのもねなかなかすぐに編み終わってちょっとした隙間時間で編めていいですねそれでもなんかほらなんか作った気分にはなるから<笑>なんかねやっぱり毎日毛糸触ってるとこう、ね、触ってないとなんとなくあ嫌だ今日触らなかったみたいなでこれで5段目が編めましたで6段目本当にすぐ編めちゃうこれきっともっともうちょっと一回りぐらい大きくてもよかったのかなでもそうすると次が18の次24でしょ24にした時何で編めばいいのっていう話だよね自分で考えろよって話ですけどそのぐらいなんかちょっとひっくり返すこっちはいあほらこんな感じこんな感じだけどどどめ色<笑>、うん、嫌いじゃないけどでこれをね何に使うかってね自分のね部屋のね扉のところにねぶら下げとくんですはい何の目印かというと「立ち入り禁止」<笑><笑>っていうのもねあの撮影してる時にねあの歌人がうちの家のものが部屋に入ってこないように。<笑>つけとけって言われたんで<笑>つけることにしました<笑>はいでこれでここまで18目でえっ、ー、と6段目まで編んできましたでこの後もう減らし目入ってきますで次は7段目12目にして8段目6目にしてもう終了早いねもう終わっちゃうこれだってね私だってひたすら編んじゃうからねあ減らすのはこう最初1個編んで2個目、3個目、これをいっぺんに編む。これ減らし目。ね。でね、ほら、あのー、編み方の動画はね、こう、ゆっくり、こう、教えながら、こうやって、つって、次はこうやって、つって説明していくから、こう、ゆっくりな動画になるけど、もう私なんかもうね、あのー、そういう動画じゃないから、つんで、どんどんどんどん編み進めちゃうから、あっという間に終わっちゃいますよ。あっという間。なんて言いながらね、あの、多分そろそろ携帯が止まるかも。<笑>容量ちっちゃいんで、あの、すぐ止まっちゃう。<笑>もうね、ほんとね、あの、もっと大きいのね、容量大きいの買えばよかったなって思うけど、あのその分高いから。で、どうせ、あの、写真もね、大きいカメラで撮るし、なんて思ってたんだけど、今なんせね、iPhone もね、性能いいですからね、カメラね。ついね、撮ると写真いっぱいになっちゃって写真もすぐ撮れなくなっちゃうねやっぱり次買う時はもう少し容量大きいのが欲しいかなお金貯めなきゃ<笑>はい<笑>はいここまで編めましたでこれでえー、っと12目に減ってるはず<笑>はず数えますかこれでえー、っとどうなってんだい
、こっちから。一二三四五六七八九十十一十二、うん、十二目なってます。で、ここで。はい。えー、予告通り。えー、夜は満杯。<笑>というわけで、止まりました。えー、というわけで、鈴木から。えー、ここでね、えー、綿を入れるってことでね。綿入れていきます。でね、綿はこうやって。あのー、大きい袋で持ってるんですけど、まあ、大きいのをねドーンとね置いとくのもあれなんでこれちっちゃい袋こうやって入れて置いとくんですけどでピンセットピンセットね入れていこうかなこれね医療用ピンセット医療用っていうのかな何ていうのかなあのー、あれですよ実家からちょっと頂い,いてきたこれあれですよあのー、なんだっけ救急箱<笑>救急箱に。入ってたやつ<笑>もらいました。<笑>割っちゃいました。ね、使えるものを使うよ。ね、これでほら、これでいい。これでとりあえず次。ここはね、次6目に減らして締めていく感じになります。早いね。いいね、小さいものもね。すごい終わって。<笑>よし。これではいじゃあこれで、えー、また減らしていきますで今度はねもういきなり最初から減らしていくので最初の細編みのところに入れてすぐ隣隣どこ隣<笑>ここです隣に入れてで閉じる。この隣も,もうすぐに入れて閉じるこれの繰り返しで6個目これでもう終わりこれでもう終わりですよねこれで終わりで最後ここを最初の細編みの頭に入れて引き抜いて、ね、締めてで終了早いこれで終わりであとは針で締めるということで切りますはいはいでこんな感じでまあちょっと締める前にもう少しねこれ綿入れた方がいいからこれねこういう時にやっぱりピンセット便利。前はね、ピンセットないときはね、あの、このハサミとか使ってて<笑>、入れてましたけどね。あの、やっぱこういう、使える道具があったら、ね、こっちの方が便利。便利っていうか、結構ね、ハサミとか使うと、まあ、ハサミでも結構入れられるんですけど、ね、これね、このね、針で入れようとするとブスブスになっちゃって入ってかないんで<笑>こんな感じでいいかなもうちょっと入れようかななんかねしっかりした結構あのプワプワっていうよりもしっかりした感じのボールにしたいんでいっぱい入れちゃうよむぎゅむぎゅねこれでいいかなこれでねこれであとは針で締めていこうかなと思いますうんこれでねはいできた<笑>できちゃったいやまだだってよしでね、これをぶら下げて立ち入り禁止。<笑>ね。これで。これで、こうやって一つずつ、一番上のところをね、全部すくってって、すくい閉じっていうの、なんていうのよくわかんないけど。これで全部入ったかなこれで全部入ったかなで、これでキュキュッと。くっと締めれば締まるんじゃないのかなうん締まんないよ<笑>。締めて。っていうと、まあ、あとは、あとは糸処理。糸処理し,しながら締めればいいかな。なんか飛び出てる。<笑>むぎゅ、むぎゅ、むぎゅっと入れる感じで。で、ぶら下げるのに紐が必要なので、紐をね、どうやって足そうかなって。ちょっと今考えてるんですけど適当にでも綺麗にねこう
綺麗に閉じるにはどうしたらいいの<笑>なんかこんな感じで入れてみるあこんな感じうんそして逆側にまた逆じゃないかこんな感じこんな感じでいいかなどうどうかなで中心中心に戻して中心に戻してでこの紐を使ってぶら下げたいなって思ってるんですけれどもどうしようかな、まあ、とりあえずね2つこうやってねなんかねぶら下げたい1つじゃなくてこうなんか2つとかあった方がなんか可愛くないうんと思うんでちょっと2つ目を編んでいこうかなと思います2つ目編みますどううしようか違う色の方がいい。違う色。これどうこれこのまま編んでいくと、ちょっとなんかあんまり変わんないかな。こっち使おうか。こっちだと水色な感じだから。あ、違うわ。外側じゃん。どうしようか。これだとまたね、こういった感じの色で。どうしようかな。ちょっと考えよう。ちょっと引き抜いてみる。どんどん出しちゃう。いやいやいやいやいやいや。ちょっと。いやこの水色の部分使おうかな。ね。これを外します。ね。これ外して、こっち、水色、こっちから編んでいこうかな。じゃあもう一つ作ります。で、まあ同じことするだけなので、飛ばします。では、後ほど。えー、悲しいお知らせです。えっ、ー、とですね、二つ目をね、作りました。作ったんですが、見てください。これ。せっかくのグラデーションなのに、ほぼ一色。<笑>グラデーションの糸を使った意味がない。というわけで、三つ目は編みました。三<笑>つ目編みました。ということで、これでね、少しほら、黄色が出て、ね、水色から。黄色が出る感じになったんで,でねこれをね2つ目作ったのどうしようかなって思ったんですけどこれねもう結局ね3つつなげることにしました3つこうやってぶら下げたら可愛いかなって思います多分<笑>でこれをねどうやって引っ掛けるようにできるかなってうん、まあ、引っ掛ける場所ドアノブなんですけどこ,れね、こうやって例えばね3つでこうねとりあえず絞っちゃう、ね、あいいじゃないこれねほらでね3つ絞ってもいいんだけどこの先どうするっていう話で,でこうやって絞るだけじゃちょっとつまんないじゃないですかなのでねちょっとあのフリンジ作ったりするときにやる方法でねやってみようかななんてねちょっとね思ってみたんですちょっとね試してみようかな日本で普通やるんでね3本でうまくいくか分かんないんですけどこうやってあの糸の方向にねこう巻いてで糸のこの方向に糸の繊維のそのままの方向にこうね普通にもっと巻く強く巻いてでこうえっ、ー、とでこう逆に巻く方式これ普通2本でやるじゃないですかねこれで,できるのかなってちょっとまあとりあえず巻いてみて。途中でねちょっとあのー、どうしてもほどけてきちゃう部分ってあるかもしれないけどあでもねいけそうほらこの分は残るほらこの分は残る感じねこうくるくる巻いた方がこう色がねこうやって3色出て綺麗かなーって思ったんでこの方法でいこうかなこの先もこうね毛糸の方向で巻いてこうね強く。さらに巻いて巻いて巻いて巻いてこう巻いて巻き巻きしてでこっちの方向逆方向で巻くどの辺まで残ってくれるかなねどの辺まで残ってくれるかな結構回っちゃうねあでもほらねここまで残るこのままもうこれ以上はねいかないこれで残る、ね
これフリンジでフリンジ作る時にやる手法<笑>でこの先をどうしようかねこの先をどうしようかこうしたいんだけどねこの先ここにくぐらしたってねほらこうやってまた伸びたり縮んだりしちゃうからどうしようかなとりあえずでもここでね止めようかな止めちゃうちょっとこれで止めといてどうこんな感じドアの分にはちょっと小さすぎるからじゃあこの輪っかを広げてもうこれいいかねあんまり考えてもね仕方ないっていうか何も考えないで作ってるからこういう感じになっちゃうんだけどこんな感じでちょろっと引っ掛けとけばいいかなうんただのね立ち入り禁止<笑>だからでもいいかこれでこれでこれでこの先をどうしよう分かった分かった試行錯誤<笑>これが私の試行錯誤ほどけちゃうじゃんねこれじゃほどけちゃった<笑>もういい普通にやるどうなんかいまいちだよねえー、どうしようこの部分だけ決まらないこうするしかないかじゃあ長さ足りないからしょうがないこれを諦めようあでも少しだけ残るかなえー、皆さんおはようございますえっ、ー、とですね悩んで悩んで試行錯誤を重ねていたらとうとう朝を迎えてしまいました気づいたらベッドの中で気を失ってました、えー、というわけですねまあね、仕方ない。最後、どう結ぼうか。どう可愛く結ぼうかななんてね、考えに、考えましたが、もうこれでいく。決めた。えー、ここね、ねじるのはね、同じです。ほどけない結び方。やっていこうかなと思います。じゃあちょっと準備。これ、こうやって、もうね、ねじるのにね、うん道具使ってきれいにねじりますえー、っとちょっと用意しますはいえー、マステマステをね使って止めとけばいいというねそんなことも思いつかなかったのかあ<笑>よしねこれを固定,固定してやればいいんじゃないかなこれ,これね昨日の夜と同じ方法でちょっとこうしてこう巻いてよしねこれでとりあえず外してどれぐらい残るかえ全部ほどけた全部ほどけたあ戻ってった戻ってったあ戻ってきましたはい、これでどうまた戻っちゃうかなあほら大丈夫あちょっと<笑>ちょっと気がつきましたこれちょっと分かったどうすればいいのかちょっと私分かりましたこれ巻いてるとね手に巻いてくよ、こうやって。ほら。そしたら OK だよ。その分は。これで、いい感じ止まってないじゃんね。<笑>よいしょ。ちょっと。手が滑る。はい。こんな感じで、ここまで巻けました。で、ちょっとね、これね、こうやって止めとく。動かないように。止めといて。で、これをどうするか。これはですね、えー、ほどけない結び方で結びます。ね、これ、ロープの結び方ですね、要はね。こうして
これでほらここも動かないでここ固定ほらできたでこ,こ,これ通るかなこっちのノブ<笑>そういう問題がはいギリギリまで下にずらしましたこれ以上はちょっと難しいからこれでいいかなでねまあこれはね、まあ、ちょっとちょっと切るちょっと切ろう、ね、もうこれ以上動かないはずなんで,でこんな感じほらできたどうですかできましたどうですかこんな感じでもうね完成ですこれでいいと思いますどうですか昨日のよりよりは色がはっきり見えてねいいじゃないですかこれねこれかわいいじゃないはいえっ、ー、とですねというわけで、今回は、えー、ニットボールを使って、えー、こういったちょっと目印になるようなものを作ってみました。えっ、ー、とですね、ちゃちゃっとできると言いながら、一晩越してしまいましたが。<笑>まあ、とりあえず、これをね、ニットボールを編むのはそんなに時間かかんないということでね、うん、ここはもうほら、全然考えてなかったから、時間かかっちゃったんですけど、まあでもこれ、これをね、これ自体編むのにはそんなに時間かかんないってことで。次回は、あのリストのところから何か作っていこうかなと思ってますでは今回もここまで、えー、見ていただきましてどうもありがとうございましたえっ、ー、とまた次回、えー、よろしくお願いしますさよなら